por 1 0. Adelante, compañeros, Pizarro, adelante. Pizarro, Pizarro, claro, importantísimo, tres puntos. Partido muy parejo, el que hacía el gol lo ganaba. Ay, concha de mi madre. Sí, muy contento. Sobre el fin. esfuerzo de los muchachos es lo mejor. El público se ha portado bien, extraordinario. Bien, bien. Excelente. Nos merecíamos esto. Listo, las palabras del capitán, estamos compañero. Con Raúl, estamos con Raúl. Raúl, ¿cómo se sufrió? Se metió. Y el triunfo. Acá se abrazan todos. Raúl, muy, muy bien. Bien, bien. Se sufrió mucho. Pero al final gozamos, disfrutamos. Contento por el triunfo. Estamos con Jeffrey. Necesitábamos ganar y a veces jugábamos bien. No ganamos, creo que hoy no se jugó tan bien, pero ganamos igual, eso es más importante. Ahora con Jefferson Farfán, el autor del gol, el héroe de esta noche, se saca la camiseta. Jefferson, nos has hecho gritar de repente el gol más angustiante de esta eliminatoria de lo que vamos. Bueno, sí, un partido muy duro durante los 90 minutos. Bueno, creo que el equipo trabajó hasta el final y se dio el resultado que queríamos, gracias a Dios, ¿no? ¿Qué pensaste cuando la viste dentro? Bueno, algo, una alegría muy grande. Ya que viene toda esta hinchada que nos viene a apoyar y esta, este triunfo va para, to, para todos ellos, ¿no? Seguimos dando pelea. Seguimos dando hasta el final, ¿no? Listo, gracias. Ahí estaba Jefferson. Estoy cerca de Yoshimar Yotun, quien fue quien cortó. Yoshimar, ¿qué se puede decir? Dejaron todo, fue intenso, fue muy luchado. Fue un gran partido, sabíamos que Chile iba a venir a, a, a jugar, a, a presionar y creo que lo hizo, pero nosotros estuvimos concentrados y bueno, tuvimos la ocasión de gol, la cometimos. Sí, gracias. Mariño, muy corto, Juan Carlos. Conversábamos hace unas semanas en Querétaro y tenía la, la intención de seguir viviendo, se cumplió. Sí, por suerte sí. Creo que es la ilusión de toda esta gente, de todo, como lo dicen ustedes, muchos, muchos periodistas, muchos canales, que es la ilusión de todo, de todo un Perú de 30 millones, así que nada, creo que este grupo se está sacando la mierda, lastimosamente no. No han habido partidos que por ahí se han. Se han podido dar resultados, pero creo que hoy se dio cuenta que todo el, siempre hemos luchado todos los partidos. ¿Qué quieres decir a toda la gente que te escucha? Como nada, siempre por nada, que, que festeje, que festeje, pero que, que siga apoyando como lo viene haciendo la selección. Muy bien. Muy bien, compañeros, más notas en cancha, adelante. Sí, vamos a conversar con Joel Herrera, está declarando para a, a los lo tengo, colegas. Lo tengo Alberto Rodríguez. A ver, primero vamos con Alberto entonces. Alberto, felicitaciones. La gente vibró hoy, el Nacional fue un solo puño, el país expectante se logró el triunfo. Bueno, gracias a Dios pudimos ganar, con el esfuerzo de todos. Fue un partido bastante difícil, hubo ocasiones de gol para, para los dos equipos. Pero lo importante es que, que gracias a Dios pudimos matar de cero y... Y nosotros pudimos concretar. ¿no? ¿Seguimos con vida? Sí, sí, sí. Nosotros sabíamos que si ganábamos, podíamos seguir soñando con, con la clasificación. Bueno, ahora disfrutar esto, este partido que hemos ganado y bueno, empezar en el otro que viene. Bien, estamos con Joel, con Joel Herrera, compañeros. El hombre que le puso alegría un día antes del partido, ahí en la concentración. Triunfazo, ¿no, Joel? Sí, sí, un triunfazo que nos viene bien. Anímicamente nos viene estupendo. Hay que tener este, mucha mesura, mucha calma porque... Eh, son tres puntos importantes, pero faltan, faltan puntos por jugar. Hay que jugarlos, hay que buscar que ganarlos. Y esto no es lo que queremos, lo que queremos es ir al Mundial. Así que vamos paso a paso, ¿no? Y este fue el primer paso. En lo personal vas invicto, hiciste un muy buen partido en La Paz, empató y acá ganando tu segundo partido con la absoluta. Sí, sí, es, es un trabajo de todos. Creo que traté de concentrarme los 90 minutos. Eh, empecé el partido un poco nervioso, me sentí nervioso, pero... Creo que esta gente, toda la hinchada que vino acá, te llena de, de fuerza para poder eh, concentrarte los 90 minutos. Y le agradezco a toda la gente que vino a apoyar ahora, ¿no? Listo, muchas gracias. Gracias. Muy bien, Miguel López, ¿algo más a nivel de campo? Ah, dentro de poco, yo imagino que estará en Europa. ¿Te, ¿Te parece que Jefferson, perdón, que Jordi ya va a estar dentro de, 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 de Europa? Sí, claro, claro. Y con tanta calidad que tiene, claro que sí. Volvíamos con Jefferson Farfán, porque quería preguntarle por, por, por Jordi Reina, ¿no? Hablaba de que lo ve muy pronto en Europa. Muy bien, eh, Miguel López, me parece que todos los seleccionados peruanos ya fueron a vestuario, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Estuvimos con casi la mayoría. Solamente queda Joel Herrera y Alberto Rodríguez, que ya conversaron con, con ATV. 